Hallo, mein Name ist Thomas Scholz und ich bin Geiger. Ich spiele seit ungefähr 40 Jahren Geige. Dieses Instrument möchte ich euch vorstellen. Mich hat es absolut fasziniert und mein Leben geprägt. Es besteht bis auf die Seiten komplett aus Holz. Das ist eine Handarbeit, die man nicht an der Maschine macht, sondern die ein Künstler quasi aus Holz schnitzt. Das Wichtigste an der Geige ist der Klangkörper. Den sehen wir hier unten. Das ist die Decke, die besteht aus Fichtenholz. Das ist der Boden, der besteht aus Ahorn. Man sieht das auch direkt an der ganz anderen Maserung des Holzes. Holz ist wie ein Fingerabdruck, keine Geige ist gleich, keine Geige klingt gleich. Über diesen Klangkörper werden vier Seiten gespannt. Und die werden über den Steg gespannt. Der Steg verbindet quasi die Seite dann mit dem Klangkörper. Und damit wir die Seiten überhaupt spannen können, müssen wir an die Geige einen Hals dran leimen. Und die Seiten laufen dann hier oben in einen sogenannten Wirbelkasten. Und der Wirbel ist das, was die Seite eigentlich spannt. Und am Ende der Geige macht jeder Geigenbauer eine Schnecke. Diese Schnecke ist eine Reminiszenz an die Natur. Eine Schnecke ist eine perfekte Form aus der Natur. Und auch diese Violine ist eine Perfektion in Form. Denn diese Form, genau wie sie jetzt hier zu sehen ist, existiert seit 1666 und hat sich nicht verändert. Und jetzt spiele ich euch mal was vor auf der Violine. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel. Da fehlt jetzt leider das Wichtigste. Was ist eine Geige? Eine Geige ist gar kein Zupf- oder Begleitinstrument. Eine Geige ist ein Streichinstrument. Und das Wichtigste an der Geige hole ich jetzt. Das ist der Bogen. Die Idee ist sehr genial, weil man hat einen Stock, der wird gespannt. Und was darauf gespannt wird, sind Pferdehaare, die wir dann mit Baumharz bestreichen. Deshalb werden die dann so weiß. Das ist gehärtetes Baumharz. Und dadurch kleben diese Haare. Und wenn ich die jetzt auf die Seite lege und daran ziehe, bleibt die Seite an den Haaren kleben. Wenn ich das mit der richtigen Geschwindigkeit, Bogengeschwindigkeit, und dem richtigen Kontakt, dem Bogendruck ausführe, klingt das ganz toll. Aber wer Geige anfängt, hat manchmal auch Töne, die vielleicht so klingen. Wenn man das ganz richtig macht, Kommen wir zum einfachsten. Hey Evgeni, grüß dich, du bist ja da, schön dich zu sehen. Privet. Kommen wir zur einfachsten Bogentechnik, die wir auf der Geige haben, dem Legato. Ich lege den Bogen auf die Geige, auf die Geigenseite und streiche. Ja, und Evgeni zeigt uns mal, was man damit dann machen kann. Dazu kommen, Privet. So, wir haben jetzt schon ein Legato vorgeführt und dann haben wir uns entschieden, doch etwas heftiger zu werden, nämlich mit einem Martelé. Da drücken wir den Bogen so auf die Seite und nehmen noch mehr Tempo im Bogen auf, dass es dann so klingt, als würde man mit einem Hammer auf die Seite hören. Martelé. Wir haben jetzt vorgeführt Legato und Martelé. Wenn ich das Martelé jetzt noch schneller mache, und das kann ich, jeder Gitarrist würde jetzt anfangen zu weinen, wenn ich spiele, so schnell kann man mit diesem Bogen spielen und zwar Einfach aus dem Handgelenk, dann beginnt der Bogen sogar ein bisschen zu springen. Und das mache ich alles mit dem Handgelenk. Es gibt ein sehr berühmtes Stück, das man dann spielen kann. Das Stück heißt der Kuckuck aus den vier Jahreszeiten. Und der Mitri spielt uns das jetzt mal mit einem sogenannten Souteillet. Wenn wir die Bogengeschwindigkeit jetzt noch mehr steigern, kommen wir in ein sogenanntes Tremolo. Gibt es auch ein ganz bekanntes Stück, ich glaube Filmmusik. 
Habt ihr da was drauf, Jungs? Bravo. <lacht> Wir können mit der linken Hand ebenfalls ein Tremolo machen. Da gab es so im 19. Jahrhundert einen ganz berühmten Virtuosen auf der Violine. Der hat eigentlich nichts anderes gemacht als Violine spielen. Und der hieß Paganini. Dieser Mann hat alles auf der Geige gemacht, was man machen kann. Und Evgeni zeigt uns mal, wie man mit einem Tremolo links sich selbst begleitet. Bravo. Was das Tolle am Bogen ist, ich sagte ja, da sind die Pferdehaare gespannt. Wenn ich den jetzt so rumdrehe, könnte man auch sagen, ja, sieht eigentlich aus wie ein Trampolin im Querschnitt. Wenn ich den oberhalb des Schwerpunktes auf die Geige schmeiße, dann will er wieder zurückhüpfen. Ist ja logisch. Reine Physik. Auch die Seite selbst ist wie ein Trampolin. Und dann kann ich so machen wie... Der Bogen hüpft. Und das soll er dann auch. Er arbeitet für uns. Kostet auch Geld, so ein Bogen. Ne? Und auch da gibt es Violintechniken, wo man denkt, wow, muss man natürlich sehr viel üben. Aber es macht Spaß. Bravo! Ja, jetzt kommen wir zu einer Sonderform. Wenn man wirklich ein bisschen ärgerlich auf sein Instrument ist und nicht mehr so lieblich damit umgehen will, kann man auch den Bogen rumdrehen und auf die Geige schlagen. Das klingt dann so. Es wird so ein bisschen wie Eis, als würde man Stein auf Eis schmeißen. Und dieses Colenio, dieses Schlagen, führen wir euch jetzt auch mal vor. Das Colenio wird zum Beispiel bei einer ganz berühmten Caprice von Paganini kombiniert mit dem Pizzicato. Das zeigt uns jetzt Evgeni. Faszination pur. So, Jungs, habe ich was vergessen? Was gibt's noch? Nicht mehr viel. Man könnte auch mal einfach zusammenspielen, Spaß haben, diese ganzen Bogentechniken nicht unbedingt anwenden, sondern einfach Musik machen und Freude verbreiten, denn das ist eigentlich der Hauptberuf des Musikers. Freude verbreiten den Zuhörern, nämlich euch. Ein, zwei, ein, zwei.